স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও শিশু দিবস আজ বঙ্গবন্ধু প্রতিকৃতিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার ঘটনায় প্রক্টরের সহপাঠী আটক তদন্ত কমিটির প্রথম সভা আজ এম ভি আবদুল্লাহকে অপহরণে ব্যবহার করা এম ভি রোয়েনকে উদ্ধার করেছে ভারতীয় নৌবাহিনী সতের নাবিক উদ্ধার পঁয়ত্রিশ জলদস্যুর আত্মসমর্পণ স্বাগত ঐশিয়ান নিউজে আপনাদের সাথে আছে আমি উর্মি একটা এতক্ষণ শুনছিলেন বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবারে চলে যাচ্ছি পুরো খবরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো চারতম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ও আবহাবলিক সভাপতি শেখ হাসিনা সকাল সাতটা চার মিনিটে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের সামনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে এই শ্রদ্ধা জানান তিনি এ সময় তার সঙ্গে ছোট বোন শেখ রেহানা উপস্থিত ছিলেন প্রথমে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এবং পরে আবহাবলিক সভাপতি হিসেবে দলের কেন্দ্রীয় নেতাদের নিয়ে শ্রদ্ধা জানান শেখ হাসিনা সকাল সাড়ে ছয়টায় বঙ্গবন্ধু ভবন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় এবং সারা দেশের সংগঠনের সব কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় সকাল দশটায় আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতীয় নেতারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন একই সঙ্গে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল এবং শিশু সমাবেশ অংশগ্রহণ করবেন তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা এসেছে যার হাত ধরে যার কণ্ঠে দীপ্ত আহ্বানে অস্ত্রহীন মানুষও গিয়েছিল যুদ্ধে সে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো চারতম জন্মদিন আজ উনিশশো বিশ সালে আজকের দিনে জন্ম নেওয়া জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানের রাজনৈতিক জীবনের প্রায় পুরোটাই কেটেছে আন্দোলন সংগ্রাম আর কারাগারে রাজনৈতিক জীবনে তিনি যেমন অর্জন করেছেন শীর্ষ সাফল্য রাষ্ট্রনায়ক হিসেবেও ঠাই করে নেন দেশের মানুষের মনে মহান নেতার জন্মদিন তার সংক্রামী জীবনের খবর নিয়ে বিস্তারিত দেখুন নুর মোহাম্মদ ভুইয়ার বিশেষ রিপোর্টে যার কণ্ঠের সঙ্গে লাখো কণ্ঠ মিলিয়ে আজকের লাল সবুজের বাংলাদেশ তিনি শেখ মুজিব তাই তো শেখ মুজিবের সংগ্রামী জীবন মানেই একটু একটু করে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠা স্বাধীন বাংলাদেশের গল্প রাজনীতি শুরু উনিশশো উনচল্লিশ সালের হোসেন শহীদ সোহরারদির হাত ধরেই এরপর বায়ান্নর বাসা আন্দোলন বাষট্টি শিক্ষা আন্দোলন শিশুটির ছয় দফা আর উনসত্তরের গণঅভ্যর্থন সবকিছুরই কেন্দ্রে ছিল বঙ্গবন্ধু যে জাতির বনবল বেড়ে যায় যে জাতি সংঘবদ্ধ হয় যে জাতি রক্ত দিতে শেখে সে জাতিকে কেউ দাবায় রাখতে পারে না সত্তরের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আওয়ামী লীগ যার ধারাবাহিকতা বাঙালি জাতিকে নিয়ে যায় স্বাধীনতার দিকে দেশ স্বাধীনের পরেও থেমে থাকেননি সরকার গঠন করে আত্মনিয়োগ করেন মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির আর অধিকার প্রতিষ্ঠায় উনিশশো বিশ সালের সতেরোই মার্চ বঙ্গবন্ধু জন্মগ্রহণের সাথে সাথে একটা জিনিস সুনির্দিষ্ট হয়ে যায় যে এই মানুষটির নেতৃত্বে বাঙালি জাতি একদিন মুক্তি অর্জন করবে কারণ বঙ্গবন্ধুরই জন্মগ্রহণের পর থেকে বঙ্গবন্ধুর জীবন কৃতি বঙ্গবন্ধুর জীবন কাহিনী যদি আমরা আজকে পেছনে ফিরে তাকাই দেখতে পাব যে বঙ্গবন্ধুর জীবনে চলার পথের প্রতিটি মুহূর্তে একটি কথাই বঙ্গবন্ধু সবসময় প্রাধান্য দিয়েছেন যে বাঙালি জাতির মুক্তি বাংলা ভাষার মুক্তি বাঙালির মাতৃভূমির মুক্তি ক্ষুদা দারিদ্র শুধু অর্থনীতির মুক্তি জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল না সত্যিকারের গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করে বিজয় জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে বিশ্বের দরবারে দাঁড়ানোই ছিল তার স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু শিরা ধমনিতে রক্ত প্রবাহে একটি জিনিসই আমরা দেখি সেটি হচ্ছে স্বাধীনতা এই স্বাধীনতার স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে দেখিয়েছেন সেই স্বপ্ন তিনি নিজে দেখেছেন আমাদেরকে দেখিয়েছেন এবং সেই স্বপ্ন তিনি তার সংক্ষিপ্ত পঞ্চান্ন বৎসরের জীবনে বাস্তবায়ন করে গেছেন এই ধরনের একজন মানুষ কেন পেয়েছিলাম বঙ্গবন্ধুর জন্মের সাথে সাথে কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা বঙ্গবন্ধুকে বাঁচিয়ে রাখতে পারিনি 
প্রবল ব্যক্তিত্ব অসীম সাহস পাহাড় সমান উদারতা নিয়ে ভগবন্ধু ছিলেন হিমালয়ের মতো শত্রুমিত্র যাচাই না করেই তিনি বুকে টেনে নিতেন সবাইকে যার মাসুলও জাতির জনককে দিতে হয়েছে সপরিবারে জীবন দিয়ে নূর মোহাম্মদ ভুইয়া এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের শিক্ষার্থী ফাইরুজ অবন্তিকার আত্মহত্যার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর দিন ইসলাম ও সহপাঠী আম্মান সিদ্দিকিকে আটক করেছে পুলিশ শনিবার রাতে গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান এর আগে অবন্তিকার আত্মহত্যার ঘটনায় সহপাঠী ও সহকারী প্রক্টরকে গ্রেফতার স্থায়ী বহিষ্কার সহ ছয় দফা দাবি জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা গতকাল বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিল শেষে এক সমাবেশে এই দাবি জানান শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে আত্মহত্যা করেন ও শিক্ষার্থী তিনি জবের আইন বিভাগের দু হাজার সতেরো আঠারো শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী এদিকে ঘটনায় গঠন করা তদন্ত কমিটি প্রথম সভা আজ অনুষ্ঠিত হবে সোমালিয়া জলদস্যুদের কাছ থেকে সতর নাবিক সহ একটি বাণিজ্যিক জাহাজ উদ্ধার করেছে ভারতীয় নৌবাহিনী এই সময় জাহাজটিতে থাকা পঁয়ত্রিশ জলদস্যু সবাই আত্মসমর্পণ করেছেন ধারণা করা হচ্ছে এ জাহাজ থেকে জলদস্যুরা বাংলাদেশি জাহাজ এম পি আবদুল্লাহকে নিজেদের দখলে নিয়েছে গতকাল শনিবার এক এক্স বার্তায় ভারতীয় নৌবাহিনী ভারতীয় উপকূল থেকে ওই জাহাজটি উদ্ধারের তথ্য জানিয়েছে এম ভি রুয়েন নামের বাল কেরিয়ারের এই জাহাজ মাল্টার পতাকা বাহে গত ডিসেম্বরে এটি ছিনতাই হয় ভারতীয় নৌবাহিনী জানিয়েছে গত শুক্রবার প্রথমে তারা এম ভি রোয়েনকে আটক করতে সক্ষম হয় পরে জলদস্যুদের সবাইকে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয় এক পর্যায়ে জাহাজটিতে থাকা পঁয়ত্রিশি জলদস্যু সবাই তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে জাহাজটিতে কোনো ধরনের অবৈধ অস্ত্র গোলাবারুদ বা মাদক রয়েছে কিনা তা তল্লাশি করে দেখা হয়েছে এই অভিযানে ভারতীয় নৌবাহিনীর বিশেষ কমান্ডোরাও অংশ নেন বলে বাহিনীর পক্ষে একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন গাইবান্ধার সূর্যমুখী ফুল চাষে আগ্রহ বেড়েছে কৃষকদের এদিকে ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে ভিড় করছেন বিভিন্ন বয়সের নারী পুরুষ ও শিশুরা আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ও আবাদ ভালো হয় বাম্পার ফলনের আশা করছেন কৃষকেরা কৃষি বিভাগ বলছে তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি লক্ষ্যে প্রণোদনা প্রদান করছেন তারা গাইবান্ধা থেকে খালেদ হোসেনের পাঠানো তথ্যচিত্রে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আরফ ইসলাম হিমু বাতাসে দোল খাচ্ছে সূর্যমুখী ফুল মাঠ জুড়ে সূর্যমুখীর হলদে আভায় বিমোহিত দর্শনার্থীরাও সৌন্দর্যের এই সূর্যমুখী ফুলে রয়েছে বাণিজ্যের অপার সম্ভাবনা আর তাই ভোজ্য তেলের চাহিদা পূরণ করতে চলতি মৌসুমে গায় বাঁধায় বাণিজ্যিকভাবে চাষ হচ্ছে সূর্যমুখী ফুল একশো বিশ দিনে ঘরে তোলা যায় সূর্যমুখী বীজ এছাড়া অন্য ফসলের চেয়ে ফলন ভালো ও তুলনামূলক লাভ বেশি ও আবাদ ভালো হওয়ায় বাম্পার ফলনের আশা করছেন কৃষকরা আইলের মতো বাইন্দে দিয়ে ওইটা আবার দিয়ে দিলে আর একবার পানি দিলে আপনার আর কিছুই লাগে না একদম ফুল ফোটা পর্যন্ত এরকমই চলে আমরা এইবার সূর্যমুখী সোয়াবিনের যেটা বলে সবাই সোয়াবিন চাষ সূর্যমুখী চাষ করছি বিভিন্ন ক্ষেত যে আমরা আবাদ করি সে তুলনায় সূর্যমুখী ফুল আবাদ করা লাভজনক আমিও বৃদ্ধি করবো এবং আমার প্রতিবেশী আরও সবাই মিলে আরো করবে এদিকে পরিবার বন্ধু বান্ধব নিয়ে সূর্যমুখী ফুল দেখতে ভিড় জমাচ্ছেন নানা বয়সী মানুষ এত সুন্দর বাগান আমি এরা কখনো দেখিনি এখানে আই প্রথমবার দেখলাম এত সুন্দর বাগান কৃষি কর্মকর্তা জানান সূর্যমুখী বীজ সার প্রণোদনা সহায়তা সহ নিয়মিত কৃষকদের পরামর্শ দিচ্ছেন তারা পলাশবাড়ি উপজেলার যতগুলো সূর্যমুখীর ক্ষেত্র রয়েছে সবগুলো আসলে প্রণোদনার আওতায় 
আমরা প্রণোদনার মাধ্যমেই এই তেল জাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি চেষ্টা করছি তাদেরকে হচ্ছে আমরা কৃষি অফিস থেকে বীজ এবং সার দিয়েছি এবং মাঠে সার বর্ণিক্ষণ থেকে আমরা হচ্ছে কৃষককে পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছি ए बचर जिले वाणिज्यिकवे छिहत्तर हेक्टर जमीते सूर्यमुखी चाषा फलन बस भलो मेट्रिक टन सूर्यमुखी तेल बीज पवार आशा कर कृषि विभाग স্ত্রীর মর্যাদার দাবিতে স্বামীর বাড়িতে আসা শান্তা আক্তার নামে অন্তঃসত নারীকে পিটিয়ে আহত করার অভিযোগ উঠেছে রাসেল শেখ নামে এক ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে শুক্রবার সকালে উপজেলার উত্তর ডুমরিয়া গ্রামে এই ঘটনায় ওই গৃহবধূ সন্ধ্যায় উপজেলার নড়াগাতি থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন আহত শান্তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে রাতেই কালিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে শান্তা ডুমরিয়া গ্রামের সাফায়ত মোল্লার স্ত্রী ও যশোর সদর উপজেলার পিয়ারি মোহন রোডের মৃত কুদ্দুস আলীর মেয়ে নারায়ণগঞ্জে রূপগঞ্জে সংসদ সদস্য গোলাম দস্তগির কাজে বীর প্রতীকের নির্দেশ নাই ও নারায়ণগঞ্জ জেলা পরিষদের সদস্য মোহাম্মদ আনসার আলীর উদ্যোগে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে শনিবার সকাল থেকে উপজেলা রূপগঞ্জ ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় তিন হাজার পরিবারের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন সদর ইউনিয়ন যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ মোহন মিয়া যুবলীগ নেতা ফরহাদ মিয়া ও উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ সভাপতি মিঠু খন্দকার সহ অনেকে দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু করায় বাকিরহাটের ফকিরহাট উপজেলাবাসীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন বাকিরহাট এক আসনের সংসদ সদস্য শেখ হেলাল উদ্দিন শনিবার ফকিরহাটের বেতাগাই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফকিরহাট উপজেলা চেয়ারম্যান উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি স্বপন দাস অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মল্লিক আবুল কালাম আজান প্রধান অতিথির বক্তব্য শেখ হেলাল উদ্দিন এমপি বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে থাকায় ফকিরহাটবাসীর কাছে চিরকৃতজ্ঞ একটি উন্নয়নমুখী ও অসাম্প্রদায়িক ফকিরহাট গড়ার জন্য এলাকাবাসীকে ধন্যবাদ জানান তিনি চট্টগ্রামের ফটিক ঝড়িতে নিরহ মানুষদের উপর মিথ্যা মামলা ও হয়রানের প্রতিবাদে সভা ও মানববন্ধন করা হয়েছে শুক্রবার বিকেলে উপজেলার কাঞ্চননগর মানিকপুর গ্রামের বাসিন্দাদের নিয়ে চমুরহাট বাজারে এই মানববন্ধনের আয়োজন করা হয় চমুরহাট বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মাওলানা আনিসুর রহমান চৌধুরীর সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তারা বলেন গত সাতাশ ফেব্রুয়ারি এক গৃহবধূকে নির্যাতন করায় এলাকাবাসীর গণপিটনিতে আহত সাদ্দাম হোসেনের মৃত্যু হয় তার মৃত্যুর পর থেকে নানাভাবে এলাকাবাসীকে হয়রানি করে আসছে একটি চক্র নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে মাদকের ঘাটি ধ্বংস করতে মাঠে নেমেছে আলোচিত জাপান বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং পেপার্সের চেয়ারম্যান সেলিম প্রধান শনিবার বিকেলে মুর্তুজাবাদ এলাকায় ঘুরে মাদক ব্যবসায়ীদের ভয় না পেতে এলাকাবাসীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি সেলিম প্রধান আরও বলেন মাদক ব্যবসায়ীরা রেহাই পাবে না তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এর আগে তিনি উপজেলার মুড়াপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে অপরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধময় ডোবা পরিষ্কার করতে সবাইকে আহ্বান জানান কুমিল্লার মুরাদনগরে সোনারামপুর মানবিক সংগঠনের উদ্যোগে ইফতার সামগ্রী বিতরণ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার বিকেলে উপজেলার সোনারামপুর ও কৈশর শাহী ঈদগা ময়দানে এই দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় এ সময় শতাধিক অসহায় দুস্থ মানুষের মাঝে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করা হয় সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ রবিউল আওয়াল ব্যাপারী সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তিন নম্বর আন্দিকুট ইউনিয়নের পরিষদ চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাকির হোসেন মোহাম্মদ শাহ পরান আসিফের সঞ্চালনায় প্রধান মেহমান সংগঠনের দাতা সদস্য মোহাম্মদ শরীফ উদ্দিন সরকার সহ অন্যান্যরা সময় উপস্থিত ছিলেন
ফ্যাশন এক্সপার্ট বি ফাইভ হান্ড্রেড সি ডব্লিউ আর স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় এইচ এম স্টিল বি ফাইভ হান্ড্রেড সি ডব্লিউ আর এইচ এম স্টিল চট্টগ্রামে ইউসুবি ব্যাংক এলাকা আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিটের চেষ্টায় এই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে ফায়ার সার্ভিস জানায় আমতলা এলাকার রাইফেল ক্লাবের পাশে বেসরকারি এই ব্যাংকে আগুন লাগে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায়নি এছাড়া আগুনে হতাহতদের কোনো ঘটনা ঘটেনি বলে জানায় ফায়ার সার্ভিস শেষ করবো সে নিউজ তার গিয়ে বিয়রবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শোনাবো জানাবো আরও একবার স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও শিশু দিবস আজ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর আত্মহত্যার ঘটনায় প্রক্টর ও সহপতি আটের তদন্ত কমিটির প্রথম সভা আজ এবং এম ভি আবদুল্লাহকে অপহরণে ব্যবহার করা এম ভি রোয়েনকে উদ্ধার করেছে ভারতীয় নৌবাহিনী সতেরো নাবিক উদ্ধার পঁয়ত্রিশ জলদস্যুর আত্মসমর্পণ এশিয়া নিউজ এ পর্যন্তই পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে